تلو مهربان خدای په سپیڅلې نامه د کابل نیوز درانو لیدونکو د سلام په وړاندې کولو سره مو یو ځل بیا هم د نن انتخاباتي خبرونه کې زه محمد نسیم ستانکزی هر کلی کوم نن مو بس په ولس مشیزو ټاکنو د غراز پارلماني ټاکنو کو په ټولو کې په ټوله کې په ټاکنو کې د خزو ونډې ته ځنګړې کړې ده دا چې په افغانستان کې په ټاکنیزو بهیرونو کې یا ټاکنیزو پروسو کې د خزو ونډ تر کومې کچې پورې رنګینه یا کم رنګه وه په دې تړاو بحث کوو او دا چې تیرې پارلماني ټاکنې د ښځو دپاره څه ډول وي او د ښځو ونډال ته څنګه وه او راتلونکې ولسمشریزې ټاکنې چې اتلس کسانو ولسمشرۍ ټاکنو ته ځان کاندید کړی یوازې پکې درې ښځینه مرستیالانې حضور لري او د دوی حضور یو ډول د ښځو فعالینې هم اندېښمنې کړي دي او د دوی کمرنګه حضور نه اندېښنه څرګندوي د همدې موضوع د لا بس او د موضوع د څېړلو لپاره راسره دوه آغلې مېلمنې آغلې فروزان د وزی د ښځو فعال او د غراز مریم آروین بارکزی د فیفا بنسټ د ښځو د برخې مسؤل راسره په بس کې مېلمانه دي د موضوع په تړاو به لا بس له دوی سره وکړو سلام ته ستړي مشي وایم مننه چې په بس کې مو راسره ګډون وکړ فروزان د وزې صاحب تاسو نه به شروع کړو د ښځو ونډه په پارلماني ټاکنو کې ښکاره شوه چې پارلماني ټاکنې تر سره شوې هغلته د ښځو ونډه څنګه وه د هغو د دادخواهۍ پروسه څنګه وه بالاخره د هغوی هغه حقوقو ته تر کومه رسیدګي وشوه اوس ولسمشریزې ټاکنې چې کمپاینونو انتخاباتي کمپاینونو پیل ته لږ وخت پاتې ده په دې کې د ښځو ونډه هم کمرنګه ښکاري او د ښځو فعالانې له دې بهیر څخه ډېرې اندېښمنې دي ستاسو په نظر دغه ډول کمرنګه حضور په ټاکنیزو پروسو کې څومره زیان رسولی سي پروسې د ټاکنو ته او دغه د دوی حضور په ټاکنیزو پروسو کې څومره ګټور تمامېدای شي بسم الله الرحمن الرحیم ارزونه د مخه تاسو ته محترم خور میلمنی ته او د کابل نیوز محترم او لیدونکو او لیدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم ډیر د تاسف ځای دا دی چې فعلي شرایطو کې کم انتخابات چې مونږه مخه کې لرو نه یوازې د ښځو بلکې د ښځو او نارینه په مجموع کې ډیر کمرنګه او ډیر په ضعیفه کچه باندې روان دي ځکه کمه فعالیتونه او لاسته راوړنې چې په دې تېر کلو کې ښځو درلودلې په تېرې اولسي جرګې انتخاباتو کې دوی یو ډېره قوي ونډه واخیستله البته هم په نماندېدو برخه کې او هم د انتخاباتو د رای ورکونو په برخه کې اما متاسفانه چې دا دواړه داسې یو منفي شکل او یو داسې توره پرده پې خوره شوه د تقلب او د حق حق در تن رسیدو چه مطلق د خلق و اغا باور در سفر سر زر بکن په همدې اساس باندې کله چې تر اوسه پورې هم مونږ او تاسې په جریان کې یستو چې زمونږ یو تعداد خوند د دادخواهۍ دپاره کمه خیمې یا فعالیتونه لري اما هیچا د هغوی غږ ونه اورېده او انتخابات ته مطلق یو انتصابي شکل ورکړل شو په هماغه اساس باندې د ریاست جمهوري انتخاباتو کې د ښځو ونډه ډېره ضعیفه هم ده او بدبختانه چې زمونږ ټکټو البته هغه ټکټو چې یو اندازه مطرح و او د ښه قوت نه برخوردار اول هغوی اصلا د ښځو دغه ونډه یو سمبولیک شکل باندې څرنګه چې مخکې نظر کې نیوله بیا هم همهس په نظر کې ونیوله کومه ټکټونه چې تاسو یاد کړه چې زمونږ خوند هلته د معاونیت په حیث نماینده شوي دي هغه هغه ټکټونه دي چې یو څه نسبت دي قوي ټکټو ته خپل کم نفوس لري یعنی اما د درې څلور ټکټه چې هلته اصلا ښځو ته توجه نه شوې اصلا ښځو ته پکې ونډه نه ورکړل شوې او د هغې په خوا کې کمه څه چې مونږ زیات په ټولنه کې ورته ضرورت لرو د اسهان روښانول دي روښانول د اسهان دي چې په دې برخه کې متاسفانه مونږ هیڅ کار نه لرو هیڅ برنامه نه لرو او ریاست جمهوري نمایندان هم نظر په دې چې خپلو داخلي اختلافاتو کې مصروف دي دې موضوع ته اصلا توجه نه کوي اما هغه دی چې د عامه پوهاوي نشتون خپله یوه لویه ضربه ده د دې راتلونکې 
انتخابات د ښځو فعالیت په ټولنه کې په تیرو اتلس کلونو کې لورا یخکاری په هر برخه کې دوی فعالیت د شمار ورل دی یعنی باید سترګې پی پټې نشي خو په بدبخته نه په وروستیو کې یو ډول ښځې څنډې ته پاتې شوې دي تاسو څه فکر کوئ چې حکومت ولې داسې کوي په لوی لاس دغه پروسه پر مخ وړل کېږي یعنې د ښځو ونډه کمېږي که نه کوم بل څه د پردې ته شاره وانده د بدبختۍ ځای خو دا دی چې څرنګه چې تاسو ویلی چې په دې اتلس کلو کې ښځو واقعا په مختلفو برخو کې نه یوازې سیاست کې ډېر قوي لاس ته راوړنې درلودلې اما د خپل دولت د خوا نه دوی ته ډېرې سختې صدمې وارد شوې چې هغې جملې نه اول د ولسي جرګې ناشفافه یا خراب ټاکنې وې او د هغوی حق نه رسېدل و پخوا د هغې کې فساد و پخوا د هغې کې دغه بله موضوع چې په دې اخراو کې د ارګ د خوا نه زیاتره راپورته شوله چې د اخلاقي فساد په نامه باندې یو تعداد کسانو یو بل تورن کړل او بر هغې مقابل کم اسناد هم نه و دا په دې معنا باندې چې خپلې د ښځو په مقابل کې یو نه و تاوتریخوالی دی او پخوا د هغې کې د ښځو نه شتون په انتخاباتي ریاست جمهوري انتخاباتي ټکټو کې دا خپله هغه اضافونه دي چې ښځو سا ښځه ورسره نن ورځ مخامخ دي او که چېرې د دوام پیدا کی د خپل یو نو تاوتریخوالی دی د ښځو په مقابل کې ځکه افغانستان کې ښځې ډېرې قوي لاسته راوړنې لري اما په حکومت کې حضور مطلق سمبولیک دی همدغه په ټاکنیزو پروسو کې د دوی نه حضور به ټاکنې څومره بې باوره کې څومره به یعنی د ټاکنو هغه مثبت او منفي اړخونه به څوي دي ټاکنو په بهیر کې د دوی نه حضور نظر په دې چې افغانستان کې پنځوس فیصده ښځې اوس هم ډېره فعاله ونډه لري او په اکثریت مسایلو کې ښځې په فعالیتو کې ډېرې صادقانه او فعالې دي نو نظر په دې چې دلته ښځو ته اصلي توجه نه کېږي او که توجه کېږي ډېرې او محدودې حلقې ته هغه سمبولیک شکل باندې نو کوی شي چې دا انتخابات باندې ډېر منفي اثرات ولري او سبب د دې شي چې اکثریت زمونږ خوند اصلا انتخاباتو کې در از یتمنه نداوتی سیب بارکزی سیب تاسو د فیفا بانسر دخوز دو برخی دو مسئولی پتو گا پاتشوی استی یا اوسم فعالیت که ویا غلطه تاسو چه دول انگیره ای دا پروسه چی یعنی خوزو حضور ولی کم رنگا کی گیو رس پا رس پا دا گو پروسو کی بسم الله الرحمن الرحیم په لومړي سر کې تاسو ته درنې مېلمنې ته او همدارنګه ګرانو لیدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم متاسفانه په افغانستان کې هر شی سمبولیک دی د ښځو ونډه هم په سمبولیک ډول باندې همیشه د مغ په مختلفو پړاوو کې تطبیق شوې ده که موږ په ټاکنو ته څارنه وکړو په ټاکنو کې د ښځو ونډه ورځ په ورځ کم رنګه کېږي او همدارنګه هغه ستونزې هغه مشکلات چې په ګذشته کې دي تکرارېږي په هر ټاکنو کې او نور نور مشکلات او نورې ستونزې ورته ایجاد کیږي نو چې دغه امر سبب کیږي چې بالاخره د ښځو ونډه کم رنګه شي موږ د پارلماني ټاکنو مثال که ورکو په دو ټاکنو کې د ښځو ونډه د رای اچونکو په من په اساس باندې ډېره کم رنګه وه په پرتله کارلو کې علت دا دی چې مختلف ستونزې ایجادېږي ګذشته ستونزې هم ساتل کیږي با وجود دو چې اوته مبارزه کیږي دادخواهي کیږي بالاخره اوته توجه کیږي اما متاسفانه رستګي نه کیږي د زی دخلو نه دوی طریقه چې څه د ښځو چارو وزارت ته هم دارنګه هغه بنسټونه چې د ښځو لپاره کار کا ټول کارونه یې سمبولیک ډول باندې دي پروژه یې ډول باندې دي په کټ تطبیقوي او خلاص ډېر کم نهادونه پیدا کیږي چې په بنیادي توګه ښځو ته کار وکات وګورې اتلس کلنه فرصت ډېر یو وخت فرصت و ښځو ته د دونه په اساس باندې چې باید موږ له لاسته راوړنه د لودای متاسفانه نن موږ نه لرو په تیرو ټاکنو کې موږ مثلا د نه په هوای ستونزه د لودا اوس هم لرو د اوس تقویتي ثبت نام یا نوم لیکنه شروع شوی و او ختم هم شوه متاسفانه د دو پړاو نه چا آگاهی نه درلودله چې څه رقم باید ولاړ شي د نوم لیکنه وکا کمیسیونونه چې راغلي دي په دغه اساس چې پروسې هغه کړي دي نظارت کړي دي او مدیریت کړي دي بالاخره دا اساس باندې موږ راځو چې دی په خپله ونډه په صحیح توګه نه دي ادا کړي دي مثلا امنیتي ستونزه ورځ په ورځ مشکل په افغانستان کې ډېرېږي که په ګذشته کې مثلا په دوه زره او کال کې موږ کمه ستونزه امنیتي درلوده اوس په اوج رسېدلې ده همدارنګه اقتصادي ستونزه تاسو ووینئ لري ځکه نومندان کله چې دی د هر لحاظ نه آماده وي چې راشي د ټاکنو بس متاسفانه اقتصادي ستونزه لري دی نشي کولای چې راشي سنتی ستونزه هغه پدیده ده چې د لومړي سنه یعنی اتلس کاله ته مخه موږ ده پدیده دوسه مخامخ او اوسه موږ ورسه مخامخ او په افراطي ډول مخامخ یو دا 
ټول هغه عوامل دي چې بلاخره هغه نهادونه چې مسؤلیت لري خپل مسؤلیت په صحیح توګه نه کوي او دا سبب کیږي چې هغه بد اغیزه په ښځو باندې وي وګورئ دغه تیرې ټاکنې که موږ وڅېړو په دو ټاکنو کې د ښځو ونډه د راچونکو په اساس باندې کم رنګه وه ولې د نوماندۍ په هکله پر رنګه وه موږ څوارلس او اتلس نفره کاندیدان درلودل تاسو وګورئ وخت چې دا کاندیدان مبارزه کا دو ته هڅول کیږي چې راشي بلاخره ځان نوماند کا نن هغه کسان راځي چې په اساس د شناخت دي هغه کسان راځي چې په اساس د نورو روابطو باندې پارلمان څوکۍ نیسي او هغه کسان چې واقعا صادقه دي پاک دي هغه کسان چې واقعا یوه تګلاره لري راتلونکي کې ته د ښځو لپاره هغه کسان نه راځي دغه ټول هغه عوامل هغه اسباب دي چې بالاخره په خلکو باندې بخصوص په ښځو باندې بد اغیزه چوي او ښځې دو ته هڅوي چې بالاخره دی دا فکر وکړه او دا انګېزه ورته واچول کېږي چې بالاخره د دوی رای مرزش نه لري د دوی نوماندۍ مرزش نه لري او بل خره دغه سیاسي بدلون چې په ټولنه کې راځي دی داسې فکر کوي چې بالاخره دی په عنوان د یو خاروان په عنوان د یو څوک چې د ژوند کو دی صحیح نه دی پکې ول اوس هم دغه مسلې ته کړه وګرځو وروستۍ معترض نمانده یعنی د پارلمان ټاکنو کنو کوي یا دی کو دوی لکله چې پارلمان د پارلمان هغه پایلې اعلان شوې دوهم ځلی وروستۍ پایلې اعلان شوې دوی له هغې ورځې د تخواهۍ ناروي وي د عدالت غوښتنه غواړي خو تر اوسه هیچا غږ نه ده اورېدلی ولې دومره په دې ټولنه کې چې ځان یو بغیرته ټولنه بولو افغاني ټولنې بولو زمونږ یوه خور یا مور یا یوه تور سرې دومره سپکه شي خدای نخواسته چې هغه د سړک په سر باندې ځان په قفس کې مچوي ځان ته خیمم وهي تاسون خیمم ګدي په باد و باران و په هر ډول سختو شرایطو کې یعنې د هېواد شرایط بلخصوص په پلازمینه کې هم شرایط نه دي جوړ په داسې یو وضعیت کې دوی د دادخواهۍ نارې کوي څوک یې غږ نه اوري تاسو د فیفا بنسټ د ښځو د مسؤلې په توګه باندې تر اوسه پورې تاسو دوی سره څوم څوم مرستې کړي څوم کړي دي موږ هغه تخنیکي مشورې چې وې دوی ته ور کړي دي ځکه هغه غوښتنې چې دوی درلودلې ته یې اندازې پورې تطبیقي جنبه یې نه درلودله ځکه په دوو ټولنه کې چې موږ ژوند کوو تقریبا دوه سوه او پنځوس نفره برنده لرو او دوه زره بیشتره د دوه زره نور نه بازنده لرو یعنې موږ هغه خپلې تخنیکي مشورې د دوی سه شریکې کړې وې حتی دوی ته پیشنهاد کړی و چې محکمه فعلا عملي بڼه نه لري ځکه دولت هم دوی ته اراده نه لري او همدارنګه ټولنه هم دوه بسته آماده نه ده چې بالاخره یو اختصاصي محکمه ایجاد شي او د تاسو په اسنادو باندې بررسي وکړو او بررسي شروع کړو موږ په مطلقیت توګه نه شو ویلای ځینې اسنادونه واقعا د دوی سره موجود دي چې واقعا نسبتي وي چې دوی برحقي دي ولې په دوی ټولنه کې چې موږ ژوند کوو په دوی شرایطو کې چې موږ ژوند کوو ښه به دا وه چې یوه کمیته جوړه شوې وای چې کمیسیونونه هم وای او همدارنګه حکومت هم وای په هستې میانجي د دوی په منځ کې بالاخره تفاهم ته رسېدلې وای قناعت ورکړل شوی وای چې مشکل چېرې ده ستونزه چېرې ده بالاخره د کومو تګلارو نه موږ استفاده کړی شو چې دوی ته هم حق ورکړل شي او همدارنګه هغه ناخوالې چې د دوی سره شوې هغه جبران شي چې متاسفانه د حکومت یې خونه دغه کار ونه شو دغه اقدام ونه شو ستاسو په نظر باندې بارکزی سي باندې دغه تصویر د دوی چې د افغانستان نورې ښځې ګوري چې یو څوک رزی ځان کاندیدوي هغه غواړي په سیاسي بهیر کې ګډون وکړي او هغه بالاخره په داسې یو برخلیک سیاست سرنوشت سره مخ کیږي دا به په نورو ښځو په روان باندې دغه فعالو ښځو چې هغوی فعالیت کوي په دې برخو کې په هغو به څومره بد تاثیر ولري وګوره ما د وخت تاسو ته ووایي چې دغه ستونزې سبب ګرځي چې بالاخره ښځو ته دا انګېزه ورکړل شي چې د دې ګډون هیڅ نقش نه لري متاسفانه د موږ په مملکت کې دا شان همېشه روان دي او دا ناخوالې همېشه ښځې ورسره مخامخ دي یعنې با وجود دو چې یو وزارت لرو په نامه د ښځو د چارو وزارت چې تشکیلات یې لوی دي همدارنګه ځینې نهادونه لرو لکه شبکې لرو چې د ښځو لپاره کار کا ولې متاسفانه د دې کار بنیادي نه دی اساسي نه دی عمده هغه ناخوالې سبب کېږي چې ښځو ته دا انګېزه ورکړل شي چې د دې ګډون مهمه نه ده د مخکې فروزان خور یوې مسلې ته اشاره وکړه ګورئ سربېره د دا ټولو مشکلاتو چې ښځې ورسره مخامخ دي یوه بل ستونزه سره چې فعلا په اجتماع کې موږ ورسره مخامخ یو اخلاقي مسایل دي چې په ټاکنو کې موږ دا مسایل درلودل او تاسو وینئ چې اوس هم ځینې مشکلات د هر کې خانه اتهامات واردېږي او بالاخره یو پاسخګو مرجع نشته چې دو مسایل ته مطرح وکړو دا ډېر زیات دي سنتي موږ په جامعه په یوه سنتي ټولنه کې ژوند کوو دا ټول ناخوالې بالاخره په موږ باندې تاثیر ایږدي هغه فعالې ښځې چې بالاخره اجتماع کې راځي فعالیت کوي خپل حق غواړي خپل مساوات غواړي په باندې ډېره بده اغېزه ایږدي ځکه طبیعتا چې یوه ښځه بیرون ته راوځي په کورنۍ کې باید توافق د خپل مېړه د خپل پلار د خپل ورور د خپل قام د ټول اخس کو بیا باندې ونه ټولنې ته راوتلې شي دا که تاسو وغه او بیا چې نه دا یې څنګه نه لري ځکه موږ و مرڅالاره ټولنه یو 
کله چې ښځه په ده هم انام لایماتو باندې راوزي بیرون ته او داسې مشکلات سم مخامخ کیږي داسې اتهامات پیوردیږي د ډیره یو بد اغیزه په ټولنه یې دي هر څوره کې موږ وویې چې موږ متمدنه موږ مترقي موږ د هغه ټولنه چې دیموکراسي خاطر چې بیا هم موږ خپل سنتي ستونزې لرو د مشکلات په ښځو باندې بد اغیزه یې او راتلون کې انتخابات د ښځو وانډه موږ دومره په رنګه نګینو ځکه چې هغه تخنیکي ستونزې چې دی او کمیسیون دی خوانه او همدارنګه ځینې هغه عمومي ستونزې چې تاسو پورې توجه نه ده ورته شوې دا ټول سبب کېږي چې د ښځو ونډه په راتلونکي ټاکنو کې هم کم رنګه ډېره مننه برګزی صاحب د وزې صاحب بیا کره وګرځم او دا پوښتنه وکړم چې تاسو د ښځې د ښځو د فعالې په توګه باندې تر اوسه پورې مې یعنې کومې ستونزې چې ویلې مثلا برګزی صاحب بیا ده کړه چې موږ یو سنتي ټولنې یو واقعا هم یو خور روزي هغه د باندې هغه یعنې هغه ډېره کمزورې چې په معنوي لحاظ باندې ډېر زوروره د معلمي یا د ښوونکې وظیفه واخلو هغه راځي تر مکتبه پورې درس ورکوي بالاخره د معلمې په صفت دنده ترسره کوي نورې دندې خو پرې ده که چیرته دغه ډول اتهامات د یو چا لخوا لګول کېږي د ښځو نوم بدېږي د ښځو هغه حیثیت ته زیان رسېږي بالاخره کورنۍ به په ټولنه به دا څومره بد تاثیر ولري په دې برخه کې تاسې د عامه پوهاوي ځینې داسې پروګرامونه یا مثالونه لرئ چې هغه وکړای شي دغه ډول ستونزې له منځه یوسي طبیعي ده د عامه پوهاوي په هر حالت کې خپل تاثیرات لري اما بدبختی زای ده چې مونږ عامه پوهاوي په برخه کې هیڅ کار نه کوو څرنګه چې برګزی صاحب یادوري وکړه زمونږ وزارت امور زنان یا کومه نور پروژې چې دی ټول سمبولیک شکل کار کوي اساسي او یعنی یعنی دا دا معلومه خبر ده چې د ښځو په نوم باندې د ښځو د فعالیت په نوم باندې ډېرې پیسې د وطن تر راغلې را روانې دي اوس هم اخسل کېږي مشخص و جیبونو ته ځي هغه خو په هر صورت د ښځو د حقوقو نه د دیموکراسۍ نه ډېر په منفي شکل باندې استفاده وشوه په ښځو کې مونږ ډېر قوي استعدادونه لرو ډېرې تکړه خوندې لرو چې هغوی په سیاست کې او په مختلفو برخو کې ډېرې قوي لاسته راوړنې لري او استعدادونه لري اما دغه آخري اتهاماتو یا دغه موضوعګانو چې دوی د خپلو شخصي منافعو دپاره او په زمین کې په شکل د یوې پروژې او برنامه رامنځ ته کړله حتی سبب د دې شو چې زیاتره کورنۍ چې خپل خوند یا ښځې یا لورګانو وظیفې ته اجازه ورکړې وه او نن ورځې د هغوی هغه معاش یا عاید ته هم ډېر سخت ضرورت درلوده اما هغوی د وظیفې یا د دندې نه مانې د دندې شول چې دغه خپله یوه لویه بدبختي ده په افغانستان کې په لومړي سل سر کې دا چې دا اتهامات وارد شو په دویم قدم کې موږ داسې یو مرجع نه درلوده باوجود چې افغانستان یو حکومت دی چې هغه عدلي او قضایي ارګانونه لري اما هیڅ چا دې ته جواب ونه ویله بالاخره احمد زی صاحب پورته شو بېرته یې خپلې بعضې خبرې رد کړلې آیا دا ردول یا د دې خبرو کول څونه منفي عواقب لري په ښځو باندې ګورئ موږ سنتي جامعه استو اسلامي جامعه استو کله چې دلته یوه ښځه د مبارزې دپاره راپورته کېږي طبیعي ده مبارزه خپل ناخوالې او مشکلات لري اما که هغه مشکلات د عزت او د ابرو په چوکات کې ښځه کوي چې په ډېر ازادۍ او په ډېر جرأت سره د هغې په مقابل کې مبارزه وکړي اما بدبخته نه چې په داسې یو موضوع کې هېڅ ښځه نه حاضرېږي دې ته چې هغې دې موضوع ګانو کې مبارزه موضوع داوزی صاحب که یادوانه ورته وکو چې ارګ نه د ولسمشر غنی ده او نه د ډاکټر عبدالله ده نه د بل کوم مشخص فرد ده ارګ د ټول افغانستان عزت ده د ټول افغانستان مالکیت ده دلته که دا ډول اتهامات لګول کیږي او بېرته هغه کس چې تور لګوي هغه راځي بیا یو ډول وایي چې نه ما دا خبرې غلطې هغه تعبیر شوي دي او ما دا زه بښنه غواړم ما غلط ویلي دي دا به د افغانستان حیثیت ته څومره صدمه ورسوي په ټوله کې وی رسوله دې د نه یوازې د افغانستان حیثیت ته صدمه ورسوله د افغانستان ملت ته صدمه ورسوله د افغانستان ښځو ته صدمه ورسوله تېره ورځ کې مونږ یو برنامه درلودله هغې کې زیات بحث په دې باندې و چې طالبان د ښځو دغه تېر او اتلس کلو کې کوم حقوق چې لاسته راوړي ده د آیا دا به قایلې چې ورې کړي که نه ما ورته چې د هغه حقوقو نه دا ډېره خطرناکه خبره ده 
ځکه که هغه رسم نو وای چې مونږ هغه ته اجازه نه ورکو تحصیلات ته پرې نور مسائل ته هغه مقابل کې څه کوي چې ډیر ازانه نه مبارزه وکي اما څرنګه مچ مخ کې در ته دوري وکړه دا دا سه موضوع ده چې د دې په مقابل کې ښځه اته مبارزه نشي کوي او دا بدبختانه چې د یو کړی د خو د تنظیمیږي چې هغه ته دا مسائل اصلا مطرح نه دي او هغه د افغاني کلتور افغاني فرهنگ او د افغان ښځه په باره کې کومه اګاهي نه لري ځکه هغه هغه خپل خبره کوي او بعد د دې چې کومه عواقب د افغانان افغانستان ته یا د افغان ښځه ته مخامخ کیږي هغه دوی ته مهم نه دي او په هغه باندې دوی هیڅ بحث نه کوي نو په هماغه اساس باندې دا یو ډېره حقیقت کې ویلی شو چې یو ډېر قوي ته او تریخوالی دی د ښځو په مقابل کې چې کوی شي چې د ډېرو خوندو ته زمونږه ډېر قوي صدمه ورسي او د خوندو د مبارزې معنی شي ها یعنی دا ډول ستونزې بالاخره مرجن است چې د هغې د پاره رسیدګي وکړي رسیدګي ورته وکړي او بالاخره د هغو زیانمنو شویو ښځو چې هغو ته په هر یو ډول نه یو ډول باندې زیان رسیدلی په دې ټولنه کې بالاخره ولسمشریز ټاکنو کې د ښځو حضور حتمي دی هرو مرو به هغوی ټاکنو کې ګډون کوي برخه به اخلي ځکه هم د دې هېواد وګړي دي او که چیرې د دغه رقم یو وضعیت وي نو ولسمشریزو ټاکنو مشروعیت به څنګه وي متاسفانه چې مونږ او تاسو په افغانستان کې درې قوې چې لرو چې درې واړه برحاله دي اما هیڅ داسې یو مرجع نه وه چې دغه موضوع تعقیب کړي حد اقل هر ګونه شو کړی چې یو مطبوعاتي کانفرانس ورکړي او دغه ادعاګانې چې پېښ دي دا رد کړي او دا ټول هر څه په هماغه خپل ځای باندې شو مونږ او تاسو یو مقوله لرو خاموشي جواب د تاییدولو دی دوی هر یو دا رقم خاموشي ځان ته اختیار کړی یعنی هم داسې وضعیت روان دی نو آیا چې داسې وضعیت روان یي مونږ او تاسو نشو کولی چې اکتفا په هغه څو خوندو چې په ښارو کې کار کوي یا فرزند نسبي خپل حقوق لاس ته راوړي په هغوی باندې اکتفا وکړو مونږ که چیرې خپلو کلو بانډو ته لاړ شو په کلو بانډو کې اوس هم ډېر زیات مشکلات لرو زمونږ خوند حتی حق د رایه ورکولو نه لري بدون د خپل کورنۍ د اجازې نه نو وخت چې یو نارینه یو منطقه کې داسې یو خبره رامنځته کېږي ځکه نن مطبوعات دي ټولو ځایو کې تلویزیونونه دي نو آیا تاسو څه فکر کوي هغوی به جرات وکړي چې بیا به خپل ښځو ته دې اجازه ورکړي چې هغوی د انتخاباتو خوا ته لاړ شي طبیعي ده چې نه یې ورکوي بېرته پخوا د دې کې مقابل د دې کې مونږه یو عامه پوهاوي برنامه نه لرو چې دغه موضوعګانې په حقیقي شکل باندې زمونږه خلکو ته روښانه کړي هماغه سبب د دې کېږي چې وغواړو یو نه غواړو ښځې خپله پر شا کېږي د ښځو ونډه خپله د منځي او حتی کم دغه دوام پیدا کړي شاید د دې نه هم مونږه ډېره منفي بېرته راګرځم درته بارکزی صاحب په دې عوامل او ستونزو بالاخره له هرې ملي پروسې نه د ښځو شاتک باندې مو بحث وکړ چې بالاخره تاسو په وینا باندې یوه مرڅالاره ټولنه لرو بالاخره د دغې مرڅالارې ټولنې د اصلاح او سمون دپاره څه باید وشي یا د اقل د ښځو دغه رسمي ادرسونو یا بنسټونو لخوا نه د ښځو چارو وزارت لخوا نه چې بالاخره دغسې یو ذهنیت د افغانستان د خلکو له افکارو لرې شي دغه افکار لرې شي چې نور ښځه نه شي کولی هغه په سیاست کې په طبابت کې په ټکنالوژۍ کې په تخنیک کې په هره پروسه کې یعنې کولی شي موږ واقعیت ډېرې پیاوړې خویندې لرو چې هغه په هره برخه کې ډېر ستر استعدادونه لري خو په افغان ټولنه کې ولې دومره په کم سترګه یا په کم هغه ورته کتل کېږي لید باندې ورته کتل کېږي دوی ته خب ما تاسو ته د وخت ایسون زو اشاره وکړه من ته حل لارې څه دي حل لاره دا دی چې غټ وزارت چې موږ لرو چې د ښځو چار وزارت دی دا باید خپل مسؤلیتونه سب سهی توګه ادا کا هغه زی دخله نهادونه چې د ښځو لپاره کار کا باید صحیح برنامه د ښځو لپاره تطبیق کوي سمبولیک ډول نه باید لري کا همدارنګه د ولسي جرګه د افغانستان چې هغه قوه ده چې قانون جوړوي او موږ تقریبا اتش پیت چوکیان علی لرو هغه کسان چې په عنوان د ښځو او د ښځو وکیلانه دي هغه باید استازي توب د ښځو نه کا هغه باید به هغه حقوق هغه مسائل چې ښځو ته باید مطرح کیږي په صحیح توګه باید تعلی اعمال کا بلا مسئله چې ډیره زیاته فعلا مهمه ده چې موږ بلا دو پړاو تر شو چې د ښځو ونډه په سیاسي چارو کې او همدارنګه په ملي پروسو کې اغېزناکه کو او همدارنګه د سمبولي کارخ نه وباسو حکومت حکومت لازمي ده ده چې ښځې کله چې په رهبرۍ کې راوړي توانمند ښځې دي وي تر څو خپل هغه مدیریتي بڼې نه وشي کړلی چې دی مخته لاړ شي او کله چې یو مسؤلیت ورکول کېږي باید صلاحیت هم ورکړل شي د ټولو افغانانو په هغه هغه باندې مو خبرې وکړي دقیقاً دقیقاً زر ازم زر ازم زر ازم زر ازم زیدخل نهادو مسائل ما تاسو ته 
مطرح کل ډیر ضروری او اړینه دا ده چې باید عامه پوهاوی پروګرامونه نه تنها ښځو ته بلکې نارینه او تم تطبیق شي او همدارنګه هغه ځینې اتهامات چې د ښځو بر علیه نن سبا تاسو موږ ای ار وو هغه باید سپین شي دلی موږ عدلی قضایی مرجی لی رو دلی موږ دری قوه فعال لی رو دا دری قوه وظیفه دادی بخصوص دی قضایی قوه مسئولیت و هم دارن گردی عدلی قضایی اغا ارگانو مسئولیت دادی چه باید دا پسه ای توگه و چیوری زکا دا یو اتحام دی چه تنها یو فرد نمتظرر کیوی بس تا طول طول نمتظرر کیوی طول خیزی هم ناری نه ذهنیت خرابی وی او هم دارن گم دی خیزی نه و وانده کم رنگ الحمدلله اصلی رو او ده کسان باید زر زر تر زر اقدام بکه او هم دارنگا اغا ارگانونه یا اغا بنسطونه چه ده خزو ده سیاسی گردون پرده بانده کار که ده ایم باید آمه پو هاوی پروگرامونه ولی ری او ده خزو وانده او احمیت خلق و توازه و آشکار که او اغا ستونزی چه دید یو ناخوالی پا مخ که باید مقابله و کام بپرسان که براکسی سید حضور پر رنگ وی د دست ټاکنو تر سره کې دو نور پروسو ملی پروسو تر سره کې دو د پاره د خزو پر حضور باندې یا په دولتي درو کې یا په غیر دولتي درو کې د غوی حضور د پر رنگ کې دو د پاره څه کول پکار دی اول خو باید کار اهل کار ته وسپارل شي واقعا هغه خزو ته چې هغه هغه ساحه کې استعداد کاری لري توانمندي لري او په حساب مسلکي دی هغه ته کارونه او برنامه ور وسپارل شي دغه حلقي شکل چې افغانستان فیلن د افغانستان حکومت اختیار کرده ده چه او تو نفر محدود خیزی دی په هر پروسه که اما غوی دخیلی دی دی یا او مرجی نه که فرزان زیبل مرجی که بیا هم اما کسان دی دی دقیقه حلقه ای شکل نباید د افغانستان حکومت د افغانستان د خزو چارو وزارت د طول ساحی وی استل شی او طول خزو تا په وقی شکل ونده ونده ورکل شی زکه منگه دیر با استعداد خوانده لرو او بلا موضوع داده چه دقیقه ایتحامات چه واریدی گی کلی چه دوی پا پوزیشنو که دا ایتحامات نهی اما کلی چه دا وظایف نلری شی بیدوی ایتحامات واردی دا باید پا دیر دقیق شکل بنده بندی په خاطر باندې بالاخره د هغه خزو حضور په دولتی غیر دولتی درو کې چې هغه په یو ډول باندې د خپل هغه ځای نه د ټولو خزو هغه حیثیت او شخصیت ته زیان رسوي د دو د مخنیوي یا د هغه د پوهاوي د پاره څه کول پکار دي ښه خبر دا ده چې موږ اصل مکافات و مجازات لیرو په ټولنه کې هغه کسان چې واقعا عاملین د دو مسایل دي او نور متضرر کې وي هغه باید د قانون پنجې ته وسپارل شي او په هغه چې چې قانون حکم کا باید پې پلی شي بله مسله چې ډېره زیاته مهمه ده د عامه پوهاوي پروګرامونه دي ځکه کله چې یو چاته مسؤلیت ورکول کېږي صلاحیت هم باید د دندې ورکړل شي باید هغه نفر چې په عنوان د یو مسؤل یو بخش ته باید خپل مسؤلیتونه هم وپېژني خپل صلاحیتونه او په هیڅ ډول باندې ادول دی ونه ونه کله چې ادول وشو باید قانون پی پلیش دیر ازیاد منن لتا سدوار و آغل و بارگزی و دوزی سیبنا که رمضان شپ باز کم راسره گردون و کلدران نولی دن کل لتا سو هم منن که امشید اخبارانی ترپایشی بورا سره وی تربیه چیست سدوار نو حضور تا زریگم پولی و بخون کی خدای مسپارم